Hi, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. Hi. How are you guys? Como están? How are you? All fine. Thanks, Fisher. All right. Excellent. Excellent. Very good. Do you feel happy today? No, this is stressful. No, why? Es miércoles apenas. No, sí, es miércoles. Apenas es miércoles. ¿Qué le pasa? No, no, no puede ser. Aún no. Hay que esperar dos días más. Sorry. All right, all right. Uh, I'm happy to see you again, people. Dice, no puedo porque me manejando. Dice, ok. Wendy, thank you, Wendy, thank you, thank you. Gracias por avisarme. All right. We are going to start and we're going to talk about food. Hablaremos de lo más delicioso que es comida. Tenemos unas cuantas cosas de comida. In this moment. Let's start. Acá está. Ok, observen cómo dice acá. Read with me, leamos acá, dice, by the end of this class, by the end of this class, you will learn vocabulary related to the food pyramid. You will also learn how to express the food that you like and dislike. So we're going to learn a little bit about food here. Let's go and let's watch this, this video about the uh, word power foods. Give me a moment here. OK, it's ready. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary related to the food pyramid. You'll also learn how to express the foods that you like and dislike. Let's get started by listening and practicing the vocabulary on this food pyramid. Food pyramid. For good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruit. Eat some dairy, meat, and other protein. Eat very little fat, oil, and sugar. <coughs> Listen and practice. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips. Meat and other protein. Fish, beans. Nuts, chicken, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes. Vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. Now. I would like for you to practice the okay. vocabulary that we just learned. To do this, we're going. Hold on. Person still talking. Also, uh, sigue viendo. Let's finish watching it. We to express the food that we like and don't like. We will practice each section of the food here. Of examples. For the first section, fat, oil, 
sugar. Hold on. Let me stop that and let's go straight to the book right here. Okay. Acá está el manual, rápidamente les muestro. Más grande lo que estábamos viendo. Okay, acá tenemos, dice el título, Broccoli is good for you. El broccoli es bueno para ti. Broccoli is good for you. I hate broccoli. I don't like broccoli. No me gusta broccoli. Sorry, people. I don't like it. Food pyramid. For good health, para buena salud, dice acá. Para buena salud, for good health, eat a lot of grains, vegetables, and fruits. Eat some berry, meat, and other protein. And then dice, every, eat very little, perdón, eat very little fat, oil, and sugar. Okay, lo que está en rojo es lo que menos debemos consumir. Lo demás, sí, es consumible. De acuerdo a lo que está acá. Ahora vamos acá, vamos a, a repasar el vocabulario. Tenemos fat. ¿Qué significa fat? Acá está arriba. Fat, oil, and sugar. Dice. Grasas, aceites y azúcar. Grasa es fat. Fat es grasa, oil, aceite, sugar, azúcar. Okay. The examples that we have are cream, que es crema, Butter, oil, potato chips, and candy. ¿Qué es butter? Ahí está, mantequilla. Oil, aceite, potato chips, es tortillas o, o churro de, de papas. Okay. Candy son dulces. Tenemos meat. Meat, another protein. Uh, meat es carne, and protein es proteína. Okay. Tenemos fish, beans, chicken, nuts. Eggs and beef. Pescado, frijoles, pollo, nueces, huevos. Y tenemos acá la, la, la res, carne de res. Dairy, ¿qué significa dairy? La palabra dairy, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Lácteos. Diario, Lácteos. Diario. Parece, diario. Parece diario, ¿verdad? Parece diario. Sí. Es la misma palabra. Similar. Aquí se las pondré en el chat. ¿Qué es dairy? Dairy, dairy. Significa sí. lácteo. Lácteos. Ah, pues sí, lo dije bien. Yes, yes. <risa> diary, diary es el diario. Diary. Se parecen, solo que la A y la I son al revés. Dairy, diary. Tenemos yogurt, cheese, and milk, leche, yogur, y queso. For fruit, fruit we have bananas, apples, oranges, strawberries, and mangoes. Guineos o bananas, manzanas, naranjas, fresas, y mangoes. Vegetables, tenemos broccoli, tomatoes, carrots, lettuce, and potatoes. Broccoli, tomates, uh, zanahorias, lechuga y papas. The last part, grains, granos. Grains, tenemos bread, que es pan en general. Cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. Okay. ¿Qué significa crackers? Galle galletas. Yes, galletas. Exactly. Yes, 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 exactly. Y noodles, ¿qué es noodles? Spaghetti. Macaroni. Delicious, right? Yes. Ok, ok, muy bien, muy bien. Let's go, let's go here. Vamos a practicar unas preguntas con comida. La pregunta es, what kind of food do you like? What kind of food do you like? Ustedes pueden responder, uh, for example, you can answer Mexican food, Italian, 
food, uh, Indian food, Chinese food, etc. Okay. Ahora pregunto a ustedes, pregunto a ustedes. Let me see, let me ask Griselda, what kind of food do you like? Uh, I like, perdón, sería la estructura tal como está en rojo, ¿verdad? I es la pregunta, like, es la pregunta. La respuesta puede ser, I like. I like a food. No, no, eh, I like, I like Mexican food, I like German food. I like uh, Chinese food. Chinese. I like um, uh, Indian food. Okay, Indian food. All right, all right. Muy bien, muy bien. Jose, what kind of food do you like? Uh, I like Mexican and Chinese food. Okay, I like Mexican and Chinese food. Ricardo, what kind of food do you like? I like Mexican food. Okay, I like Mexican Salvadorian food. food. Okay, it's Salvadorian food. Okay, excellent, excellent. Italian food, Mexican food. Okay, Amalia, what kind of food do you eat or do you like? Amalia is not there. Camila, Joanna, are you guys there? Yes. Okay, Camila, what kind of food do you like? I like mes Mexican food and Italian food. Mexican and Italian, perfect. Joanna, what kind of food do you like? I like Mexican and Chinese food. Okay, I like Mexican and Chinese food. Muy bien, muy bien. Let's practice right here. Seguimos practicando. La siguiente pregunta es, do you... Acá la pondré en rojo una vez más, color vino. Do you like... Espacio. Ok. Do you like, te gusta, y yo pondré la comida. Ok. Ustedes van a responder... Yes, y el puntito. Para que sea... Hasta ahí llegue el yes, yes. Espérenme. Yes, I like. Y el espacio. Si es negativo, decimos no. I don't no, like. No, no. Y don't la like. palabra y la comida. O también esta otra opción. No. I dislike. Don't. Y el espacio. Ok, yes. Esa es la pregunta con las respuestas. Con las posibles respuestas, se las pondré en el chat las respuestas en este momento, ahí están. También les pondré un, la pregunta. Recordemos, yes, I like y la, la, la comida. No, I don't like la comida. No, I dislike también la comida. Eso lo veremos justamente en este momento. Acá está. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, lo vamos a ver. Ahora sí. ¿Estamos listos? Acá está. Yes. Ok. Muy bien. Vamos a iniciar. Uh, let me see. Ricardo, do you like butter? Yes, I like butter. Really? Mm -hmm. Excellent. Okay, muy bien. Griselda, do you like milk? Perdón? Do you like milk? Do you like milk? Oh. Perdón, no comprendo. Do you like milk? Beer. Milk, leche. Ah, ah, I don't, I don't like, uh, I don't like milk. What? Okay. No. Okay. It's okay. It's okay. Yes, Joanna. Hello. Do you like vegetables, Joanna? 
Do you like vegetables? Mm -hmm. Yes, I like mm -hmm. vegetables. Vegetables. Vegetables, okay, muy bien, muy bien. Let's continue here. Josue, hello. Hi, do teacher. You like, do you like cereal? Yes, I like, I like cereal. Delicious. Yes, okay, excellent, excellent. Delicious, muy bien, muy bien. Amalia, ya vino. Hi. Yes. yes, okay. Easy question, do you like chicken? Yes, I like chicken. Okay, yes, I like chicken. Camila, hello. Hello, teacher. Do you like broccoli? Yes, I like broccoli. No, I... Okay, I don't like broccoli. Muy bien. Ahora, con lo mismo que está acá, pondremos lo siguiente. Lo pondré en el chat. Gracias por la práctica. En el chat pondremos I like. No, no. Pongamos I like y elijamos cinco cosas que nos gustan. Y pongamos I dislike y también elijamos cinco cosas que no nos gustan. Ok. Iniciamos. I'm going to give you two minutes. Me daré dos minutos para hacerlo. Dos minutos para poder hacer esa parte. Ponemos sí. I like y elegimos cinco que nos gustan. Por ejemplo, I like pizza, coma, chicken, coma, etc. Y luego tendremos I dislike, broccoli, etc. Ok. Are you guys ready? Están listos? I'm ready. Okay, Josué is ready? Yes. Okay, muy bien, muy bien. ¿Quién más está listo? I'm ready, teacher. Ricardo is ready too. Muy bien, muy bien. Excellent, Ricardo. Daniela, are you done? Joanna, Camila, Amalia, Chimara, did you finish? Yes. Yes, Just Amalia, is ready. Amalia is ready, okay. Okay, vamos a iniciar con Ricardo. Ricardo, can you please share what you have, please? Primero los me gustan, luego los que no me gustan. Your decision. It's up to you. I like pizza. I like coffee, I like milk, I like chicken, uh, I don't like onion. Onion, okay. Cebolla. Yes, yes. I don't I don't like carrot. I dislike broccoli. Eso lo es ahí, profe. 
Okay, okay, yes. Broccoli, I, I don't like broccoli either. I dislike broccoli, I dislike, well, I, dis, I dislike all vegetables. <laughs> yes. In general, casi, huh? Yeah, most of it. Thank you, Ricardo. Excellent. Let's continue with Amalia. Amalia? I like pizza. I like fish. I like apples. I apple. like apple. sushi. Apple. Sushi. Apple. Apple. Sushi. Oh. And candy. Okay, candies. Apples. Apples. No, no. Poles. Poles. Apples. Apples. No, no, apples. Well, apples. 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 What happened? <laughs> you know, más lento. Apple. 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 Uh -huh. Apple. Okay. There you go. I don't like carrots. Okay. Noodles. 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 Uh -huh. Beans. 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 Yes. Orange. Orange. Uh -huh. um, and broccoli. You don't like oranges? Naranjas. Yes. Oh, okay. I was like, okay, okay. No. <laughs> mm -hmm. All right, all right. My baby, my baby loves oranges. My son, my little son, he loves oranges. A mi hijo le gustan las las manzanas, naranjas, a mi hijo. He's crazy with apples and oranges. All right, Josue. Hi. Go ahead. Uh, I like chicken. I like milk. I like beef. I like broccoli. I like potatoes. I like beans. Okay, okay. Yes. I dislike fish. I dislike onions. I dislike radish. I dislike shrimp. Eh, camarones. Yes. De hecho, detesto todo lo que tenga que ver con pescado y todo eso. Eh, oh. eh, um, and dislike avocado. 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 avocado, okay. Muy bien, muy bien. You don't like fish. Fish is delicious. Shrimps are delicious. No. Yes. <laughs> <laughs> all right, all right. Excellent, excellent. Very good, okay. very good. Oh, we're missing Lucia today. Lucia is not here. No está Lucia ahora. Okay, Camila, hi. Dijo Lucia. Hi. I like ah. hamburger, um, apples, broccoli. Yes. A mí casi me gusta. Mm, a mí me gusta todo. <laughs> okay, okay. <laughs> I don't like milk and cereal. Only those two, milk and cereal. Leche y cereal, no le gustan leche y cereal. Why not? It's good. No. <laughs> okay, okay, I understand. Griselda, thank you, Griselda. And uh, thank you, Camila, for your participation. Um, I like gusas. I like broccoli. I like fish, I like, I like beef, I like cheese. All right. Lo que no me gusta. I don't like milk. I don't like eggs. I don't like bacon. I don't like carrier. I don't like sushi. Y chicken fry. Okay. Chicken. Fried chicken. Fried chicken. Mm -hmm. Okay. Hey, no good, no good. Fried chicken. Y dijo la, la, los huevos, ¿por qué no? Why not eggs? Mm, muy poco. Tengo que prepararlo yo para comer con mucha cebolla y otras cositas por ahí. No. Pero generalmente en los restaurantes u otros lugares lo sirven diferentes y así no gustan. <laughs> yeah, I'm sorry. But eggs are delicious. Benedictino y todo eso, no. <laughs> all right, all right. I understand, I understand. Joana Maria Hernandez, your turn. I like bananas, cheese, fish, hamburger, and pasta. 
Yes. I don't like the word air, bread, and tea. All right, all right. Excellent, excellent. Very good, very good. Okay, very good. Let me see. Xiomara, Elizabeth. Wendy mentioned that she was driving. Wendy is driving. Xiomara, I don't know what happened to her. Or I don't know what is up with her. But she's there. All right, very good, very good. Guys, thank you for the practice. Good practice. Let's continue, let's continue here. Well, we did it, right? Look, acá está lo que hicimos. I like, I don't like. Muy bien, muy bien. Let's continue over here. And uh, we're going to continue with this. It says here, by the end of this class, you will learn what count and non-count nouns are. Additionally, you will learn how to use express the expressions some and any. Aprenderemos a cómo usar sustantivos contables y no contables. Y también usaremos el, el some y el any que están acá. Es bastante sencillo. Pero veamos acá. The conversation. Es la que está acá mismo. Ok, es la misma. Me parece aquí. Es la que está acá. Vamos a ver si aparece esa parte. Si no, no, no ponemos. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Let's go back. Escuchemos una vez más, aunque vaya muy rápido. Let's do this one more time, and then we practice. Dice... Lucía no estaba, dice, en, en, uh, no está, sí, sí, no estaba, no está. yo sé, I know, I know. And I'm sorry, she had a family emergency. Tenemos acá, uh, okay, yes, 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 yes. okay, no problem, Maria, thank you for letting me know. Gracias por avisarme. Again. Non-count nouns are, additionally, you will learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? Hmm. How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. All right, all right. Everyone likes potato salad. I don't. Acá está. Observing. Okay, muy bien. It says, how about some sandwiches? ¿Qué tal unos, pan, unos pancitos? Unos sandwich. Okay, ¿qué tal? How about some sandwiches? ¿Qué tal unos panes? Eso quiere decir la pregunta. Ok. Ahora, vamos a ver acá. Yo leeré y luego revisamos el vocabulario. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Ok. We have some chicken in the refrigerator. But we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Questions about the vocabulary. Preguntas sobre el vocabulario. O pronunciación. Limonada, ¿cómo se pronuncia? Lemonade. 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 
Lemonade. Okay. Yes. More questions, más preguntas? Mm, no. Okay, we're good, we're good. All right. Before we continue with the explanation, Josue and Amalia are going to practice the conversation. Josue, Amalia. Hi. Hi. Okay. Oh. Empiezo yo. Sí, va. Sí. Um, what do you want for the picnic? Mm, how and bone sandwich. Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Any cheese? Cheese. Uh, do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Potato salad. Potato, potato salad. Potato. Potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. All right, all right. Thank you, Josue and Amalia, for your participation. Ricardo and Joanna, please. Mm -hmm. Okay, teacher. <clears throat> what do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need mm -hmm. some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Okay, muy bien, muy bien. Thank you for your participation, Camila and Griselda. The stage is yours. Go. Can you inicia? You. Um, what do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drink? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Lemonade or dim? No, lemonade. Lemonade, pardon. Lemonade. Lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, uh, everyone likes potato salad. Okay, everyone likes potato salad. Muy bien, muy bien. Thank you guys for your participation. If you see down here, acá está, vamos a ver acá abajo. The grammar foxes, we got it here. Tenemos count and non-count nouns acá abajo. Y tenemos preguntas cortas, ¿ok? Usando el any, usando el some. Vamos acá a esa parte aquí. Vamos a usar las preguntas que sí, las que están en el, en el mismo libro, que dicen, do you have any? Do you... Pongámosle acá, do you have food? Do you have food? ¿Tienes comida? Do you have food? ¿Cómo respondemos? How do you answer the question? Yes, I have. Yes, I have. I have. ¿Cuál es la diferencia de decir any food or some or arriba? Any se refiere a cosas contables y son eh, algo que no es contable. Es más uh -huh. líquidos o no sé. Más o menos así. No, pero en este, caso, en este caso acá tenemos, do you have food and do you have any food? 
¿Cuál o sea, es la diferencia? Tiene algo de comida. Que si tiene algo de comida, le pregunto. Tienes comida, Ay. tienes algo de comida. Ok, Ay. muy bien. Esa es la pregunta. Permítame, vamos a ver acá. Para que la puedan ver, aquí está. Ahí está. Do we need? Tenemos do we need en este caso, pero tenemos any. Ok. Abajo igual, do we need. Aquí estamos con have. Estamos con have acá. Do you have food? Do you have any food? Primero vamos a, a otra parte. Permítame, aquí le voy a explicar arriba. Una parte muy interesante. Eh, veremos acá. Para aquí. Muy grande. Ya está bien. Ok, acá está. Primero veamos que son count nouns y non count nouns. ¿Qué significa nouns? ¿Alguien sabe qué es nouns? Um, lo que hablamos ayer de los de los que se refería a puede ser personas, digo, cosas, uh -huh. animales. En general. Y lugares, Como exactamente. Y lugares. Sí, sí. Y en este caso son, son contables. Contables. O básicamente cosas que se pueden contar. Los countdowns son cosas que se pueden contar. Por ejemplo, tenemos uh, book, libro, se puede contar. ¿Cómo se contaría el libro? ¿Cómo sería el plural? Libros, books. Books, books ¿verdad? Books, books. books. What about face, que es rostro? Plural, ¿cómo sería? Faces. 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 Muy bien, faces. Perdón, faces. Uh, watch, que es reloj, ¿cómo sería en plural? Watches. Watches, muy bien, muy bien. Pongámosle acá, friend. En plural, ¿cómo sería friend en plural? Friends. 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 Bien, muy Friends. bien. Muy bien. What about clinic? Plural. Clinics. Clinics, ¿verdad? Clinics. Tenemos acá... Uh, table. What about table? Tables. Tables, tables. Tables. Yes, ok, muy bien, muy bien. Uh, let's continue here with fan. What about fan? Fans. Fans. ¿Qué significa fan? Admiradores. Uh, no. <laughs> Ventilador. <laughs> Ventilador. También es fanáticos, ¿ok? Eso. <laughs> Admiradores. En este caso es uh, ventilador. Oh. Sí, house. Eh, plural house, ¿verdad? Ahora, okay, estamos claros con esa parte de los contables. Ahora, yes. aparte de los no contables, acá le pondré en rojo all liquids. Los líquidos. Todos los líquidos no se pueden contar. Ningún líquido mm -hmm. se puede contar. Ninguno, ninguno. Mm -hmm. Aunque decimos... Los granos. ¿Perdón? Los granos, rains, los granos arroz, ajá, eso va a decir beans y and y rice. Depende. Depende, hay, hay, algunos sí, algunos no. Realmente no sé, no sé por qué, pero no se pueden contar algunos, algunos sí, algunos no. Por ejemplo, el arroz no se puede contar, no se puede contar el arroz. Rice, Las lentejas tampoco. No. Frijoles sí se puede contar. Ah, ¿Cómo? Frijoles sí se pueden contar. Ok, <risa> básicamente todo líquido no se puede contar. Ponemos acá water, uh, wine, que es vino, juice. Juice. Mm -hmm. Beer, um, que, es, que es cerveza. Uh, mm -hmm. Y pongamos la acá. Milk. Milk. Tampoco se puede contar la leche. Okay. So, básicamente todo líquido no se puede contar. Ok, los líquidos no se pueden contar. Más ejemplos, tenemos uno que usamos acá, que es food. Ahí está food, no se puede contar la comida. Se puede y no se puede. Esas hay opciones, hay dos opciones. Tenemos food, tenemos qué más? Money, lo más común es money, dinero, no se puede contar dinero. ¿Qué más? Um, bueno, el bread, bread. 
Cuando es un trozo la largo, nube. un grande. No, no se puede contar el bread. La palabra. Las nubes. No las nubes. Ah, sí se puede. ¿Eh? Yes, clouds, plural. Ah, sí, es cierto. Es que lo, lo, que, vemos, lo, lo que vemos acá es como, como la palabra no se, puede, no se puede contar. La palabra no se puede contar. Podemos agregarle el recipiente para contarlos, sí. Pero la palabra en sí no se puede contar. Por ejemplo, pusimos acá dinero. La palabra dinero no se puede contar. Podemos contar dólares, monedas, billetes, eso sí se puede contar. Pero en sí, la palabra money, que es dinero en español, no se puede contar en inglés. Ok. No se puede. La palabra, ok, la palabra, no el piste, pero se puede contar. Information, informaciones, no se puede decir en inglés. Coffee, eh, tenemos acá arriba todo líquido, ¿verdad? Vamos a ver acá, alguien más, lo más. Ah, pongámosle meat, que es carne. Oil, el Oil, aceite. Ah, también es parte del líquido, aceite no se puede contar tampoco. Ok, básicamente, los count nouns son cosas que se pueden contar y tienen su forma plural, singular y plural. Los non-count nouns son aquellos que no se pueden contar y no tienen forma plural. Que no hay. Cuando vamos a la tienda decimos, hey, deme tres aguas, deme dos aguas, dos aguas. O deme dos cafés, dos cafés. Se puede en español, en inglés no es así, no se puede. Okay. No se puede contar café, tengo que decir, give me, give me two cups, two cups of coffee. Sería en inglés. Two copies, no. Two copies, no. Okay. Muy bien, muy bien. ¿Entendemos? Do you understand, people? Yes. Me confundo. Ok, ¿en qué parte? En eso de... Como del ejemplo que me dijo del, del money. Mm -hmm. O sea, que no se podía contar en sí la palabra. Mm -hmm. Example, money es la palabra, dinero. No se puede decir dinero, di, dinero es money, right? Claro. Money no se puede decir. Es erróneo, Ajá. no se puede, no puede contar claro. la palabra. No se puede, dineros. Por eso no se puede. Eso se llama okay. no contable. Ok. Se puede contar, sí, se puede contar coins, que son monedas, se pueden contar los billetes, que son bills, okay, se puede contar los dólares, que son dólares, las palabras, la palabra me refiero yo, la palabra, la palabra. Pero money no se puede contar, la palabra money. Yes, uh, en, uh, ya, ya entendí. Okay, okay. Sorry. It's okay, it's fine, it's fine. It takes a while sometimes. Ok. Pondremos acá unas, unas preguntas usando ambos y respondiendo con el any y con el some. El any se usa, lo pondré aquí en una sola vez. Ahí está. Any se usa para negativos y preguntas. Ahí lo pueden ver. Any se usa para negativos y preguntas. Some se usa para... Affirmatives. Perdón, any is negatives and questions. Dije afirmativo, pero no. Acá está any. Está some. Ahora, ¿para qué se usa? El, ¿Con cuál se usa el de any? ¿Con count o non-count? Ambos se usan. Uh, we use. Observen lo que he escrito acá. Dice, usamos el sum y el any con ambos, nombres contables y nombres no contables. Ok, se puede usar con, con los dos. Ahí está. Ahí lo pueden ver. Both count and non count nouns. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, yo pongo la pregunta, la, la vamos a responder. Podemos decir, do you have... Do you have food? 
do you have food? Podemos decir, decir, do you have food? O podemos decir, do you have any food? Do you have food? Do you have any food? Es lo mismo, casi. Ahora, para responder esa pregunta, ponemos yes. Yes, I have. Yes, I have. Some food. Yes, I have some food. Sí, sí, tengo algo. Algo, algo de comida. Yes, I have some food. Si es negativo, respondemos de la siguiente forma. No, I don't. I don't any. I don't have, I don't have. I don't have any. Ajá, así sería. No, I don't have any food. No, I don't have any food. Eso con respecto a nombres no contables, lo que no se puede contar. Otro ejemplo, igual forma, de igual forma, do you need no, vale money aquí, money. Do you need money or do you need? No. Es lo mismo, ok. Do you need money? No, I, no, I don't have money. <laughs> no, need, dice ahí, need. Need. Mm -hmm. <laughs> Yes. Ah, yes. I need. Okay. Yes, I. I. Yes. I have. Yes. I yes. have. I need. I need. Um. Yes, I need. Some. Okay. Sí. Necesito algo de dinero. Some significa algo o alguno, dependiendo del contexto. No, I don't need any money. No, no necesito nada de dinero. Okay, I don't need any money. I don't know. I don't need any money. Así como está ahí. Ahora, practiquemos lo que está acá. Non-count nouns. No, no contable. Practiquemos las preguntas, ustedes responden. Luego seguimos con la otra parte. Iniciamos con Joana. Sí. Okay, the question for you is, uh, do you have any juice? Do you have any yeah. juice? Yeah. No, I don't have any juice. Yes, excellent, excellent. No, I don't have any juice. Okay, neither do I. I don't have juice either. Look, se me acabó el jugo. Me tenía jugo la cascada. I finished it. Delicious. <laughs> okay, very good. Let's continue. Amalia? Hi. Do you, hey, do you have any money? Amalia, hello. Hi, estaba hablando con el micrófono apagado. Okay, déjeme la cambio mejor, déjeme la cambio. Do you need, do you need any help? Do you need any help? Help is ayuda. Do you need any help? Yes, I need any. Yes, I need some. I need, uh -huh, some. Some help. Uh -huh. I guess I need some help. All right, all right. Very good, very good. Yes. Ricardo, hello. Sí, teacher. Do you have any pictures? Pictures, fotografías. Do you have any pictures? Uh, uh, do you have any pictures? Yes, I have some pictures. Okay, yes, I have some pictures. Muy bien, muy bien. Griselda, hello. Yeah, hi. Do you, do you have any neighbors? Neighbors, vecinos. Do you have any neighbors? Yes, I have a song. Neighbors. Uh, neighbors. Yes. Yes, I have some neighbors. Okay, very good. Camila? Yes, teacher. Do you eat any rice? Mm, I don't eat any rice. Oh, wow. 
Ay, no, arroz no come. <laughs> okay. It's okay, it's okay. Excellent. Only tortillas. Es lo mismo. <laughs> no, no es lo mismo. Yes, yes, it's the same. Arroz es tortilla. Es lo mismo. Es más... No, porque la tortilla, el arroz va frito y la tortilla no. Pero son carbohidratos. Exactly, exactly. Excellent, en excellent. Ese punto, sí. Yes, very good, very good. Amazing, amazing. Josué, hello. Hi. Do you have <laughs> any information? Uh, no, I don't have any information. No, I don't have any information. Muy bien, muy bien, muy bien. Sigamos con el plural. Preguntas en plural y respuestas en plural. Aunque ya pregunté algunas, pero vamos a ver acá preguntas en plural y respuestas también en plural. Lo que cambia es el noun. Lo demás es lo mismo. Cambiamos solamente el noun. Por ejemplo, ¿Does Mauricio have any problems? Problemas. Plural, ¿ok? Es lo que cambia. Son contables. Does Mauricio have any problems? Y respondemos la pregunta. Podemos decir, yes, he has some problems. Or no, he doesn't, doesn't exactly, doesn't have any um, problems. Any problems. Yes, Ningún no. problema. Ningún problema, ok. La pregunta dice... ¿Tiene Mauricio algún problema? La respuesta dice, sí, sí, tiene algunos problemas. No, no tiene ningún problema. Ok, muy bien. Tenemos acá el yes y el no. Una pregunta más y luego practicamos. Podemos poner acá, do they... Do they eat pizzas? ¿Comen ellos, ¿Comen ellos pizza? Do they eat pizzas? Es la pregunta. La respondemos como yes. Yes, do they. Yes, they do. Some, they. Yes, they. Yes, they. Son, son pizzas. Son pizzas. Sí, comen algunas pizzas. Algunas pizzas. No, no comen ninguna pizza. No, they... Don't. No, they don't. Any. Sound, sound of pizza. No, negativo. No, any, they, uh, they don't eat they, any pizzas. Any pizza. Okay, preguntas. Do you have, hey, hello. Do you have any questions? Mm. No, I don't have any. Uh, have I some don't questions. any any question. Uh -huh. Okay. Recordemos, el some se usa para afirmativos. El any se usa para preguntas y negativos. Uh -huh. Muy bien. Ahora practiquemos. Iniciemos con Let me see, Joana. Hello. Hello. Okay, let's start with you. Do you have any shoes? Shoes, zapatos. Do you have any shoes? Yes. Yeah. I have some shoes. Okay, acá está el ejemplo. No, no hay ninguna. Yes, acá está. Acá está. Yes, I have some shoes. Shoes. Muy bien, muy bien. Excellent, Joanna. Sí. Very good, very good. Thank you. Griselda, hello. hello. Hi. Okay, very good. Do you have any shirts? Shirts, camisas. Do you have any shirts? Yes, I like. I have. Yes, I have uh, any, a lot shirts. Okay, okay, muy bien. Josué. Hi. Do you do you like any movie? 
Mm, do you like any movie? Any movie, movie, películas. Any movie? Uh, mm, yes, I have. ¿Qué más se responde, perdón? Yes, I have. Some. Some movie. Some movies. All right, all right. Very good, very good. Let's continue here with uh, Ricardo. Hi. Hi, teacher. Okay, muy bien. Do you have any, do you have any enemies? Oh, no. Yes, I have some enemies. Okay, okay. Oh, no. I guess es mentira, es mentira. Okay, okay. It's the practice, la practica. <laughs> oh, claro. <laughs> sure. It's okay, it's perfect. Uh, let me continue with Amalia. Hi. Amalia, do you have any, excuse me. <clears throat> Hold on, no. Okay, estamos listos. Okay, do you have any cups of coffee? Se me fue el... Do you have do you have any cups of coffee? I I have I I like have no. do, do you have any cups of cup 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 Okay, I have repítela, repítela, Amalia. Le escuché cortado al final. Ah, okay. Do you have, do you have any cups of I coffee? Have, I have some cup of coffee. Okay, yes, I have some cups of coffee. Muy bien, Camila? Yes, teacher. Do you have any friends? I have. Yes or no? Yes, I have any friends. Mm. No. Si se digo muchos. No, no. It's not any. No es uh, any. I have some friends. Some friends. Puede que se confundan con estos dos, porque se confunde siempre uno. Las dos, dos palabras, con any y con some. Muchas veces van a, van a escuchar la pregunta, do you have some? A veces usan some en la pregunta. En vez de any, si hablamos de, 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 de corrección o de gramática, se usa el any en pregunta y en negativo. Si se usa el, 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 el some and negativos, perdón, en afirmativos. Ok, ahora, do you have any questions, people? Mm, no. No. Ok, Creo, muy, no. muy bien, muy bien. No, teacher, no. No, we don't have any questions. Sería correcto. <laughs> no, we don't have any questions. Ok. Les recuerdo que el viernes habrá, habrá sesión el día viernes. Al igual que la siguiente semana, por el día miércoles de la madre, no habrá, no habrá clase o sesión ese día. Entonces, la, la sesión del día miércoles se moverá para el día viernes. Entonces, prácticamente concluiremos el módulo el día viernes de la otra semana. Ok. Yes. Qué rápido sentí que pasó este módulo, tiche. Y por y consulta, sería solo el otro cada módulo. Wait, wait, o wait, este wait. viernes también. Perdón, perdón. Sería solo el viernes de la otra semana o este viernes también. Aplica para ambos. Este viernes que viene por la semana pasada y uh -huh. es no por el, por el lunes, perdón. Por el lunes de mayo. Y el siguiente viernes sería por el día de la madre también es asueto. Uh -huh. Okay. O yeah. sea que al final no es un asueto para nosotros, como tal. Es literal. Más, es más bien una pausa. <laughs> Eso. Okay. I'm sorry. Okay, guys, thank you very much for being here. I will see you tomorrow, okay? Descansen, del man bien, coman. Y pues, Bye. Disfruten, okay? Pasen la vida. Good night, teacher. Good night, teacher.